డియర్ స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో కొన్ని ఫండమెంటల్ టర్మ్స్ తర్వాత దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్స్ చూసాం దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వోల్టేజీ కరెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ ఈ విధంగా కొన్ని ఎలక్ట్రికల్ టర్మ్స్ను తర్వాత వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ నేర్చుకున్నాం దాంట్లో ముఖ్యంగా కరెంట్ వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ వీటిని గురించి కూడా మనం లాస్ట్ క్లాసెస్లో తెలుసుకున్నాం మన ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ముఖ్యంగా వోల్టేజీ కరెంట్ మరియు రెసిస్టెన్స్ వీటిపైనే ఆధారపడి ఉంది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో మనం ఏది తెలుసుకోవాలన్నా ముఖ్యంగా మనకు వోల్టేజ్ తెలవాలి కరెంటు గురించి తెలవాలి తర్వాత రెసిస్టెన్స్ గురించి కూడా తెలవాలి అయితే ఈ మూడిటిని ఉపయోగించిన కొన్ని సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి ఆ సర్క్యూట్స్ గురించి ఇవాళ మనం తెలుసుకుందాం ఇవాళ మనం సింపుల్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం దీంట్లో ముఖ్యంగా మూడు రకాలైన సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ రెండవది ఓపెన్ సర్క్యూట్ మూడవది షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ గురించి చూద్దాం ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ లోపల మూడు విషయాలు ఉంటాయి ఒకటి వోల్టేజ్ రెండవది కరెంట్ మూడవది రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ లోపల కంపల్సరీ మూడు విషయాలు ఉండాలి ఏ సర్క్యూట్ లోపల నుంచి అయితే కరెంటు ప్రవహిస్తుందో ఏ సర్క్యూట్కి అయితే వోల్టేజ్ ఉంటుందో ఏ సర్క్యూట్లో అయితే రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఈ మూడు కలిపి ఉన్న సర్క్యూట్ను మనం క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అని అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రూమ్లో స్విచ్ ఆన్ చేయగానే బల్బు వెలుగుద్ది ఎందుకు వెలుగుద్ది బల్బు బల్బు లోపల నుంచి కరెంటు ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి సెల్ ఉంది సెల్ వైర్తో మనకు బల్బుకు కలపబడి ఉంది అయితే ఎప్పుడైతే ఈ సెల్ నుంచి కరెంట్ వస్తుందో ఆ కరెంట్ బల్బు లోపల నుంచి పోయి ఆ బల్బు లోపల ఉండే ఫిలమెంట్ రెడ్ హీట్ అయ్యి తిరిగి అది ఎల్లో హీట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మనకు లైట్ ఎమిట్ అవుతుంది కనుక దీని లోపల నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అంటే ఏ సర్క్యూట్ లోపల నుంచి అయితే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో దాన్ని మనం క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి స్విచ్ ఆన్ చేయగానే లేదా స్టార్టర్ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే మోటర్ ఆన్ అవుతుంది పంప్లోంచి నీళ్ళు వస్తాయి అదేవిధంగా మనం టీవీ ఆన్ చేయగానే టీవీ ఆన్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్కు ఎగ్జాంపుల్స్ రెండవది ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్కి వద్దాం ఈ ఓపెన్ సర్క్యూట్ లోపల ఏముంటుందంటే ఒకటి వోల్టేజ్ ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కానీ కరెంట్ మాత్రం ఉండదు ఏ సర్క్యూట్ లోపల నుంచి అయితే కరెంటు ప్రవహించదో దాన్ని మనం ఓపెన్ సర్క్యూట్ అని అంటాం ఎందుకు కరెంటు ప్రవహించదు కండక్టర్స్ ఉంటాయి కానీ కండక్టర్స్ డిస్కనెక్ట్ అయ్యి ఉండవచ్చు లేదా కండక్టర్స్ బ్రేక్ అయ్యి ఉండవచ్చు విరిగిపోయి ఉండవచ్చు కనుక దాని లోపల నుంచి కరెంటు ప్రవహించదు ఈ విధంగా ఏ సర్క్యూట్ లోపల నుంచి అయితే కరెంటు ప్రవహించదో ఆ సర్క్యూట్ను మనం ఓపెన్ సర్క్యూట్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ల్యాంప్ వెలగదు అంటే వైర్లు కట్ అయ్యైనా ఉండవచ్చు లేదా బల్బు యొక్క ఫిలమెంట్ బ్రేక్ అయ్యైనా ఉండవచ్చు అదేవిధంగా మనం మోటార్ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే మోటార్ పని చేయదు పని చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటిది స్విచ్లో అయినా ఓపెన్ కావచ్చు లేదా కండక్టర్స్లో అయినా బ్రేక్ కావచ్చు లేదా మోటార్ లోపల ఎక్కడైనా కూడా ఈ కండక్టర్స్ బ్రేక్ అయి ఉండవచ్చు కనుక దీని లోపల నుంచి కరెంటు ప్రవహించదు కనుక దీన్ని మనం ఏమంటాం ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇప్పుడు మీకు ఓపెన్ సర్క్యూట్ గురించి తెలిసింది తర్వాత మీకు క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ గురించి తెలిసింది ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంది క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ లోపలనేమో కరెంటు ప్రవహిస్తుంది ఓపెన్ సర్క్యూట్ లోపల కరెంటు ప్రవహించదు నెక్స్ట్ మనం మూడో సర్క్యూట్కి వద్దాం ఇక్కడ చూడండి మూడో సర్క్యూట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా డేంజరస్ అయిన విషయం మనం వింటూనే ఉంటాం న్యూస్లలో చూస్తూ ఉంటాం షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది ఇండ్లు కాలిపోయినాయి ఫ్యాక్టరీస్ కాలిపోయినాయి ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి సెల్ను ఒక లావు పాటి కండక్టర్తో మనం కనెక్ట్ చేసినట్లయితే ఆ కండక్టర్ ఏమవుతుంది హీట్ అవుతుంది ఎందుకు హీట్ అవుతుంది దాని లోపల నుంచి ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఎక్కడైనా సరే షార్ట్ సర్క్యూట్ లోపల ఎక్కువ కరెంటు కండక్టర్ లోపల నుంచి ఫ్లో అవుతుంది ఎప్పుడైతే కండక్టర్ లోపల నుంచి ఎక్కువ కరెంటు ఫ్లో అవుతుందో కొద్దిసేపటికి ఆ కండక్టర్ పైన ఉన్న రబ్బర్ ఇన్సులేషన్ ఏమవుతుంది కాలిపోయి మెల్ట్ అయిపోయి పొగలు రావడం 
తర్వాత మంటలు రావడం సంభవిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ సెల్కు మనం లావుపాటి కండక్టర్ కలిపాము ఈ కండక్టర్ కలిపినట్లయితే ఫస్ట్ ఏమైంది అది హీట్ అయిపోయింది రెడ్ హీటు తర్వాత దాని నుంచి మంటలు వస్తున్నాయి ఈ మంటలు ఆర్పడానికి మళ్ళీ పెద్ద ప్రయత్నం చేయాలి కనుక షార్ట్ సర్క్యూట్ను ఎప్పుడైనా కూడా మనం అశ్రద్ధ చేయకూడదు షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎప్పుడైతే అయిందో వెంటనే దాని గురించి మనం శ్రద్ధ తీసుకొని దాన్ని ఆర్పడానికి లేకపోతే దాన్ని ఆఫ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి దీంట్లో ఇవాళ మనము మూడు విధాలైన సర్క్యూట్ చూసాము ఒకటి క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ రెండోది ఓపెన్ సర్క్యూట్ మూడోది షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏ సర్క్యూట్ లోపల నుంచి అయితే కరెంటు ప్రవహిస్తుందో దాన్ని మనం క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అంటాం ఏ సర్క్యూట్ లోపల నుంచి అయితే కరెంటు ప్రవహించదో దాన్ని మనం ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటాం మూడోది ఏ సర్క్యూట్ లోపల నుంచి అయితే ఎక్కువ కరెంటు పోయి ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ కావడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుందో దాన్ని మనం షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటాం ఓకే స్టూడెంట్స్ ఈ క్లాస్లో సింపుల్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ గురించి తెలుసుకున్నారు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఓమ్స్ లా గురించి తెలుసుకుందాము ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ సింపుల్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వాట్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఆన్సర్ ద ఇన్స్టలేషన్ విచ్ కాన్సిస్ట్స్ రెసిస్టెన్స్ కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ వాట్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఆన్సర్ ద సర్క్యూట్ ఇన్ విచ్ ది కరెంట్ ఫ్లో డస్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ ఈవెన్ దేర్ ఈజ్ వోల్టేజ్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఆన్సర్ ద సర్క్యూట్ ఇన్ విచ్ ది కరెంట్ ఫ్లో టేక్స్ ప్లేస్ సేఫ్లీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ వాట్ ఈజ్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆన్సర్ ద సర్క్యూట్ ఇన్ విచ్ ఏ హెవీ కరెంట్ ఫ్లోస్ అట్ లో రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇఫ్ ద పాజిటివ్ అండ్ ద నెగటివ్ టర్నల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ విత్ ఏ కండక్టర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్సర్ హెవీ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ద కండక్టర్ అండ్ గెట్స్ హీటెడ్ డ్యూ టు షార్ట్ సర్క్యూట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ if the phase and neutral of a domestic supply is directly connected with a short conductor what is it called and what happens answer it is called a short circuit and heavy current flows throughout the conductor question number 7 what is the given circuit and what is it called answer it is called a short circuit as the positive and negative are directly connected with a stout conductor question number 8 what is the difference between a closed circuit and a short circuit answer heavy current flows in short circuit and a safe current flows in the closed circuit question number 9 in a closed circuit if the switch is opened then what circuit is it called answer in a closed circuit if the switch is opened then it is called an open circuit question number 10 due to a high resistance the current does not flow in a circuit then can it be treated as an open circuit answer yes it can be treated as an open circuit